，清晨，道教信徒摇对着武当山最高峰，敬献了一炷清香。一百年前，朝圣者们并不是这样进香的。他们会蒙上双眼，踏上探出岩壁外两米多长、仅容一人通过的龙形石雕，将香火插入龙头上的小香炉内，俗称烧龙头香。这是一种极具危险性的进香方式，稍有不慎就可能葬身悬崖。千年以后，人们不再使用这种方式进香，但朝拜者心中的虔诚却分毫不改，一如从前。祭天清明时节是武当茶厂最忙碌的季节之一。相传，古代的道人们直接含嚼茶树鲜叶，汲取茶汁，在咀嚼中感受茶叶的芬芳，以清新明目。久而久之，渐渐形成了沏茶品饮的习俗。道藏中说：“茶味似道义。”武当道茶因地处武当太和山，一名太和茶。道人饮此茶，可品味人生，参破苦地，心境虽平和气舒，达到人生至境，谓之太和。武当山原来的山名叫太和山，太和就是能，呃，这个生发万物的这样一个条件，所谓阴阳、恶气和合，啊，然后产生和气，和气才能产生万物，就万物，呃，都生于太和之气。以太和为山名，带有浓厚的道家色彩。也表达了古人美好的愿望：天与地和谐，人与自然和谐，人与人和谐，以及自我的和谐。秦岭走挡了北方的沙尘暴南下，那么又走挡了南方的山雨北上。可以说，这个地方包括神农架这一块呢，构成了中国的一个肺，是吧？所以，武当山这个地方呢，逐年呢，就是夏季。这个无酷暑，冬季无严寒，四季呢无大风，是非常好的一个地方。所以在在这地方构建了这个呃和谐之地吧。优越的地理位置和良好的气候条件，使得武当茶自明以来即作为贡品被信奉道教的皇帝享用。清朝时，皇室不再负担武当山的供养。公冠香火断续，道众四散，这反倒成全了民间百姓，寻常人家也得以品尝到来自仙山的茶香了。失去了皇室的恩宠，武当的春天回归自然，万物屏息以待。公元一六七三年，武当山的道人们听到了一个不同寻常的消息：康熙皇帝将要派御前侍卫来祭拜武当山主神玄天上帝。这是明朝灭亡以后三世载春秋，武当山与清皇室的第一次亲密接触。因为武当山是一个明朝皇帝修的一个
道教圣地，明朝皇帝非常的重视。清朝皇帝取得政权以后呢，对武当山的情况不太好处理。一方面，他不能特别重视武当山，因为这是明朝皇帝的一个圣地，是明朝皇帝的家庙；另外一方面，他又不能不重视，啊，他又必须呢对道教给予一定的关。盛大的祭祀活动。康熙十二年，八岁登基的爱新觉罗·玄烨已整整二十岁。在后来的史料中，人们这样描绘这位少年天子：他资兼文武，智勇双全，善于沉稳老练地解决各种错综复杂的问题。去往武当山最高峰的途中，至今留存着一块石碑，碑文记录了康熙十二年，玄烨派御前侍卫前来为皇太后祈寿。这一年究竟发生了什么，使得康熙要特意来武当祈寿呢？康熙十二年是个非常特殊的一年，为什么这样讲呢？因为康熙皇帝的。地位已经是相当稳固，但是这位于南方，当时的这个平南王吴三桂正在策划谋反。那么朝廷差侍卫，呃，佘虎力和吴当到武当山祭祀玄天上帝，这样一个特殊的一件事情，实际上不单纯是一件祭神的活动。这一年，康熙想要完成一件他的父皇想做却迫于现实无法实施的事情。那就是将割据给广东、云南、福建三位藩王的权利收回，史称削藩。历史又一次上演了权力角逐的乾坤大挪移，而让少年天子倍感棘手的是云南王吴三桂。南方的吴三桂，康熙八年到十年，在云南、昆明。就铸造了一个铜殿，昆明东边的鸡鸣山上铸造了一个铜殿，模仿武当山金殿啊，铸造的铜殿也供奉的是玄天上帝。所以，当吴三桂供奉玄天上帝修金殿的时候，皇帝觉得这件事不能等闲视之。自明朝永乐皇帝大修武当以来。武当最高峰顶的金殿，就是皇权与神权的象征。以紫禁城为界，朝山的香客们只能在南天门外摇拜玄武神。大顶之上的金殿。是皇帝才能享用的祭祀场所。如今，一个藩王居然私自在云南修建了同等规制的金殿，这件事情让康熙皇帝大为震怒。一个欲罢不能、欲说还休的念头折磨着康熙，似乎有意让漫漫长夜来考验这位年轻君主的耐心。
今天，大顶之上的金殿是慕名而来的游客们最重要的一站。在导游的带领下，游客们摸索着环绕金殿的栏杆，他们相信这样做会给自己带来好运。络绎不绝的香客把铜栏杆摩挲得光亮如新。这些护栏来历非凡。那是四百年前的明万历年间，云南的道教信士们带着各家各户捐赠的一百四十八根护栏，从横断山脉一路翻山越岭，历经三千多里路程，来到武当，在朝圣时敬献给玄武神的这一切足以说明，在云南王的领地，玄武信仰久已深入人心。吴三桂坐拥雄兵，此时修金殿又是何居心？一瞬间，康熙联想到了明永乐皇帝朱棣，他与吴三桂同为藩王出身，同修金殿，莫非云南王也有称帝之心？细细思量以后，康熙在侍卫完成祭祀之后，又让他们执行了一件秘密的任务：带一幅武当全景图回宫。带一个武当山的全景图，实际上也是让朝廷了解武当山地区军事的险要，这个地形的这种复杂。啊，当然，我认为这个全景图还有就是朝廷。也对武当山的这种景观呢、啊，非常的仰慕，所以把这个全景图带给朝廷，也是让朝廷进一步了解武当山的道教建筑和山川景观，有这样一种目的。果然，第二年吴三桂叛乱，他的心腹在武当山起兵呼应。因为有了充足的准备，清兵在武当山完胜叛军。公元一六八一年，历经八年的三藩之乱平定，二十八岁的康熙皇帝更加从容自信。他屹立在帝国的中央，如一棵根深叶茂的大树。远方只有台湾还没有回归到帝国的版图。此时，玄武信仰早已从武当传到台湾。正所谓“攻心为上”，要想收复失地，首先要从信仰上入手。这让康熙又一次想到了武当山。那就是在明清的时代，郑成功在收复台湾之后，他因为他把玄天藏帝视为一个航海神，那因为要从福建到台湾要经过澎湖那一带的，所谓黑水沟，是一个比较危险的地方。那先民们要移民到台湾，大概都会带个香袋或者香旗的到台湾去。那玄天藏帝是因为他当初是跟着郑成功的船只，啊，哎，移民到台湾去的。据《台湾史志》记载，康熙二十六年，武当山正一派道士、湖北古城人洪氏三兄弟东渡台湾，建庙重祀玄帝香火。当时有记载，就记载他们把正武像就带在船上，然后带到台湾。可能开始就是只是供奉在，就很不起眼的茅草棚里啊，还有什么什么。等到他们真正移居下来，有钱了，他们会盖庙，再把它供奉在这里面。越过海峡，武当山玄武神在台湾落地生根。
、郑成功，先后为玄武神建立小上帝主庙、大上帝庙，作为镇守一方的神庙，同时还鼓励民众广为奉祀，将玄武神作为台湾的守护神。清朝以后，它影响到什么台湾啊？这华人的地区不光是台湾，而且影响到周中国周边的国家。比如说，我到我们到越南去，它河内，呃，就有真武庙，呃，真武庙还有大概就是清朝，呃，相当于咱们康康雍乾时代的、呃、康乾时代的这个住的这个大的这个真武的这个神像。真武的神像，他也是把他作为北方的保护神，呃，来这个崇拜的。就是说，他影也影响到国外，呃，而且这个不是不是华侨的庙，是越南国家祭祀的这个这个寺庙，呃，就可见他这个呃影响广及这个达到了海外呃的程度。公元一六八五年，毁于吴三桂叛乱时的太子坡重修。这一年，台湾成功收复，明王朝的阴霾彻底从康熙心中退去。嗯、现在该是稳定民心的时候了。康熙四十二年，玄烨派人前往武当山进香，并奉香仪一千两以答谢神灵，同时手书五块匾额，分别悬挂于紫霄宫、五龙宫、玉虚宫和金殿。三百多年来，只有悬挂于金顶玄武神上方的匾额保留至今。它通体以龙纹装饰，中间篆刻下康熙的御印。在香火的熏染下，“金光妙相”四字通体无量。或许只有这四个字，才能表达康熙对玄武神的感激与敬仰。此后三十多个春去冬来，武当山安然度过了雍正王朝。接下来，这座大山即将迎来又一个重要的时刻。公元一七三六年，清乾隆皇帝登基，几乎是刚刚即位，乾隆帝便昭告天下，永久免除朝圣者到武当进香时的香税。香税是明清时国家对朝山进香信士征收的一个特殊税种。进香需要纳税，还设有税官进行管理。这在明以前尚未见到。它应该是整个名山中宗教圣地，它最先收香税的，因为这个香税以前在明以前是没有记载的，至少是我们现在找不到这种记载。呃，是最早是从武当山开始收，它比当时的泰山还要早了十几年。就是明代的时候，武当山跟泰山的香税其实是不相上下。这也反映出这么武当山的香客，他的朝山的那个兴盛。当时进香香火的兴盛，可以从武当博物馆的一件文物得到体现。这是一件明万历年间的珍贵文物，它整体为圆形，象征武当山主峰天柱峰。其周身完整记录了靖乐国太子入武当修道。最后贵为玄天上帝的修仙故事。从山路到金顶，住一条世兰登道。他穿过峰峦叠嶂，直通一天门，经二天门、三天门后，进入象征天界的金顶
。然而，这件布局紧凑且极富想象力的艺术珍品，并非宫廷御赐，而是由山西平阳府信士集资铸造的。金殿两侧的铭文上镌刻着一百多位姓关信士的姓名和捐资数额。四百多年后的今天，查阅了众多文献后。我们仍旧无法还原有关这件文物的故事。在模型上，我们找到了文物的铸造者，当年就是这样一个普通的名字，一个没有历史记载的工匠，打造出了所有朝圣者心中的武当。岁月荏苒，朝代更替，大山却一直在那里。他在静默中赢得尊崇，又在静默中容忍萧瑟，始终不曾离开这座大山的，不是给过他威名供奉的历朝君王，而是千百年来始终追随的朝拜者和这山中的寻常子民。信仰的力量，借助王权和民间两翼，终于造就今日巍峨壮观的古建筑群。初秋是护林员老梁最忙的季节，他要给村民们发放防火宣传材料。哎，给我给老三儿说嘛。那给我给老三儿，那你那儿子也要说，你是老年人，你更应当嘞，要这个对这个护林防火嘞，<笑>要注意，啊，要贴到墙上，达、嗯、到家喻户晓、人人皆知。我们那文化都看不懂。你们那文化，不然叫你这儿子，<笑>你的孙娃子，年年叫你听听，啊。这个注意了，这个登记防火了，这个防墙过户的，你这个一搞了，这个清扫干净，行了。老梁一家祖祖辈辈都生活在这里，大山养育了他们，他们也以自己的方式回报这座大山。除了宣传防火，老梁每天都要巡山护林。常言道：“靠山吃山。”他们守护着大山，大山也以特别的方式回馈着他们。如织的香客使得此地商机唾手可得。老梁和家人也在紫霄宫前经营了一个小商店。每年的农历九月九日，他们都在这里见证着紫霄最热闹的日子。史书记载，玄武大帝在农历九月九得到升仙。每年此日，武当紫霄宫都会迎来四方香客。多年来，台湾进香团从未爽约。基本上没有开放之前，实际上台湾还是有一些，呃，一些宫庙会聚集在某一些比较具代表性的宫庙。在做一个我共同的祭祀活动，那甚至有部分的人还是会特别的，啊，面对我们武当山这个方向做一种，呃，遥祭的方式。事实上，跟两岸之间的关系，不管是文化的，或是宗教信仰的，是一脉相承的，是血浓于血浓于水的，是无法去割舍的。那尤其两岸交流之后，这就会越来越频繁。同根同源，同一个信仰，北极玄天上帝是台湾民众至今崇奉的道教大神。自一九八八年以来，到武当山玄帝公观朝圣业祖的台湾同胞日益增多。
。据不完全统计，近二十年来，共有五百多个台湾朝圣业主团来武当山进香，朝圣台胞达六万余人。那甚至在全天商体文化信仰来讲，那台湾方面也认为说，全天文化的武当文化里面有很丰富的内涵，它是值得一个中国人骄傲的的的一个文化内容。那也希望说能把它传播到台湾去，甚至传播到全世界去。很多外国的朋友到这里来修炼，美国的、俄罗斯的、欧洲、德国、法国，还有这包括还有这个东南亚的、韩国、日本。哎，很多的朋友都是慕名到武当山来，因为武当山融汇了我们中华文化的这个，呃，内在的这种美好的传统和精神，是吧？也就是一种太极思想、太和思想、和谐的理念。公元二零零七年，玉虚宫重修工程启动，预计到二零一零年完工。古建筑的维修与重建是一项进度极其缓慢的工程。在这个被速度和效率裹挟着急行的年代，武当古建筑的重建工程却有着“修旧如旧，不急不火”的悠然。老工匠们耐心地指导着徒弟们。凭借这一砖一瓦、一笔一画来续写武当的辉煌。或许他们在残垣断壁间悟出了一个道理：经典从来不是一夜写就的。这几年我们投了有，呃，将近八千多万，对这个古建筑群进行维修，让这份世界文化遗产，让更多的人了解它，是它。不断的发扬光大，使世界各地人民了解它，让武当文化、中华文化，呃，传承到世界各地，是吧？让人们共同领略、感受这份文化遗产，感受这个中国人民勤劳的中国人民的这份智慧。这是一代代武当人不断营建和守护着的家园，它在地球神秘的北纬三十度线上，与玛雅古建筑、埃及金字塔等许多业已消失或仅存遗迹的文明奇观共生共荣，并执着地坚守至今。从这里开始，武当山出现了历史上有记载的第一座皇家庙宇。然而，多少市井喧嚷的繁荣，多少亭台楼阁的壮丽，都沉寂在岁月的尘埃之下。今天，我们只能遥望仅存的残碑旧迹，猜想古龙宫曾经有过的鼎盛。每一个新的高度，都是一次历史的跨越。宋朝时，武当山成为了帝王们的希望所在。八百多年前的宋宣和年间，徽宗赐建太玄紫霄宫。从空中俯瞰紫霄宫，一条笔直的中轴线贯穿始终，恰好吻合了皇权中轴的指导思想。宫殿落成后，它被称为国家祈福之厅。构筑于绝壁之上的南燕宫，是东方人用石头书写的历史。
，公元一三一三年修建了二十七年的南岩石殿完工，皇太后赐功名天乙真庆宫。元代的武当山第一次成为了皇帝告天祝寿的专门道场。从山脚象征人间的建筑，到山腰的仙境，再到山巅天柱峰所代表的神权、皇权的天国，武当因此被明皇室封为天下第一名山。这是关于一座大山的追忆。自两千五百年前，《道德经》从这里流传，便有信徒们不远万里前往此地共启太和。他们仰望追寻的，并不是这些肉眼能见到的巍峨殿堂，而是盘桓在他们灵魂深处的那份对先人的崇敬和对自然的礼赞。